नमस्कार दोस्तों मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम इस वीडियो में ब्रिटिश हिस्ट्री की बेसिक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को जानेंगे ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एन टी नेट में बार बार पूछा जाता है और एन टी नेट के परस्पेक्टिव से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इवन अगर आप एम इंग्लिश कर रहे हैं तो भी आपके लिए बेसिक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की ब्रिटिश हिस्ट्री की हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बेसिक क्रोनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए ये आपका गेट में हेल्प कर सकता है कर सकता है यू नेट की प्रिपरेशन में हेल्प कर सकता है और साथ ही साथ अगर आप पीजीटी टीजीटी कोई भी इंग्लिश से रिलेटेड अगर कोई भी आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड स्पेशली तो ये क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए अब अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से ये क्रोनोलॉजी दर्शाई गई है लेकिन हमने अपने तरीके से इस क्रोनोलॉजी को काफ़ी सारी हिस्ट्री बुक्स को एनालाइज करने के बाद हमने इस क्रोनोलॉजी को तैयार करा है तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी छोटी सी वीडियो है अच्छी लगे तो लाइक शेयर कॉमेंट कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर रेगुलर बेसिस पर मिलती रहती हैं तो चलिए दोस्तों समय ना वेस्ट करते हो सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं ब्रिटिश हिस्ट्री बेसिक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द एंग्लो सेक्शन एज स्टार्टेड इन 1650 एंड इट एंडेड इन 1066 नेक्स्ट वी हैव द एंग्लो नॉर्मन एज विच स्टार्टेड इन 1066 एंड एंडेड इन 1340 थाउजेंड नेक्स्ट वी हैव द एज ऑफ चोसर विच स्टार्टेड इन थर्टीन एंड एंडेड इन वन and fourth one we have the age of darkness also known as baron age also known as early renaissance it also known as the age of revival or the revival of learning we started in the year of 1400 and ended in the year of 1550 next we have the age of elizabeth which is also known as the golden age of english literature it started in the year of 1558 and ended in the year of 1603 next we have jacobian age uh It started in the year of 1603 and ended in the year of 1625. And next we have Caroline Age, which started in the year of 1625 and ended in the year of 1649. And next we have Puritan Age, which started in the year of 1649 and ended in the year of 1660. After that we have Restoration Age, which started in the year of 1660 and ended in the year of uh, 1702. and then we have neoclassical age also known as agustan age which started in the year of 1702 and ended in the year of 1744 and next we have pre romantic age which started in the year of 1745 and ended in the year of uh, 1798 now dosto you need to remember that uh, the neoclassical age or the pre romantic age sometime it is considered as the 18th century age which started in the year of 1702 and ended in the year of 1798 And next we have the Romantic Age, which started in the year of 1798 and ended in the year of 1837. And then we have Victorian Age, which started in the year of 17, 1837 and ended in the year of 1901. And then we have Early Moderns, also known as High Moderns, which started in the year of 1901 and ended in the year of 1930. And after that we have Ultra Moderns, which uh, or also known as uh, Post Moderns, which started in the year of uh 17 uh, 1930 and ended in the year of 1945 and finally we have contemporary english literature which is considered as post uh, 1945 and there is 20th 20, uh, 21st century age also which started uh, onwards 2000 uh, 2000 year so these are all uh, the basic uh, history uh, or chronological order of uh, the ages of english literature and i hope uh, you have gained some knowledge and i hope it it will be helpful for you in ugc net and any exam related to english literature so thank you very much and have a great day